हे गाइस वेलकम बैक टू सी एम ए जंक्शन यह हमारी वीडियो सीरीज फॉर कंपनी अकाउंटेंट ऑडिट का एटी सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर ऑडिट अंडर कंपनी इज आर्ट कंटिन्यू करने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं ऑडिट ऑफ डिवेंचर्स इससे पहले हमने ऑडिट ऑफ सिक्योरिटीज़ देखा था ठीक है ऑडिट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स का पार्ट में हमने ऑडिट ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिया था या फिर सिक्योरिटीज़ बोलिए और उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑडिट ऑफ डिवेंचर्स डिवेंचर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है ऑडिट ऑफ डिवेंचर आपका सेक्शन नंबर सेवेंटी वन है डिवेंचर में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे स्टॉक डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट डिवेंचर क्या होगा एक ऐसा डिवेंचर स्टॉक भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा बॉन्ड और या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट जो कि डेट इन डेट का एविडेंस है ठीक है इसमें भले ही सिक्योर चार्ज क्रिएट कर सकता है या आपके एसेट के ऊपर कंपनी के या फिर क्रिएट नहीं भी कर सकता है इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी इशू कर सकती है डिवेंचर उसके उसमें ऑप्शन भी दे सकती है वो कि कन्वर्ट कर लीजिए आप डिवेंचर्स को जब आपका डिवेंचर्स रिडिम्शन का टाइम आएगा तो उस टाइम पे आप इसको क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू शेयर्स या तो होली या तो पार्सली एट द टाइम ऑफ रिडिम्शन जब रिडिम्शन का टाइम आएगा ठीक है प्रोवाइडेड दैट इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है उसमें जो ऑप्शन टू कन्वर्ट है डिवेंचर इंटू शेयर्स होली और पार्सली शेल भी अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन किससे अप्रूव किया जाएगा स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव किया जाएगा जो कि जनरल मीटिंग में पास करना है कोई भी कंपनी जो है इशू कर रही है डिवेंचर्स वो वोटिंग राइट right उसमें नहीं प्रोवाइड कर सकती जब भी आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं उसमें वोटिंग राइट right नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि वो ओनर्स नहीं होते ओनर्स कौन होते हैं शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट right दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता ठीक है नेक्स्ट है सिक्योर डिवेंचर्स में भी इशूड बाय कंपनी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन आज में भी प्रिस्क्राइब वो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकती है जिसके ऊपर वो शेयर्स सिक्योर सॉरी डिवेंचर्स इशू करेंगे सिक्योर डिवेंचर्स नेक्स्ट जहाँ पे डिवेंचर्स इशू कर रही है कंपनी इस सेक्शन के अंदर उसके अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा क्रिएट करना पड़ेगा डिवेंचर रिजर्व रिडेमशन रिजर्व अकाउंट डिवेंचर रिडेमशन रिजर्व अकाउंट क्यों बनाया जाता है जब डिवेंचर का रिडेमशन का टाइम आएगा तब पेमेंट करा जा सके हमारे पास कंपनी के पास उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं हो सकता एक बार में ठीक है तो उसका रिडेमशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिवेंचर रिडेमशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा किससे बनाएंगे आप ये प्रॉफिट से बनाएंगे कंपनी के जो कि अवेलेबल है आपके पास डिविडेंड पेमेंट के लिए ठीक है एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट शिल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडेमशन और वो जो अमाउंट आप डिवेंचर रिडेमशन रिजर्व में डालेंगे वो कंपनी सिर्फ डिवेंचर के रिडेमशन के लिए यूटिलाइज करेगी इसके अलावा कहीं और कंपनी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग इन सारे केसेस में आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है पहला तो ऑफर ऑफ इशू जो है पब्लिक को आपने किया था डिवेंचर्स का नेक्स्ट कंपनी में मेक्स ऑफर टू मेंबर्स मेंबर्स जो हैं आपके कंपनी के उनको आपने ऑफर किया है एक्सीडिंग फाइव हंड्रेड इन नंबर तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा पर्पस ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी क्या है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट और ग्रेवियंसेज ऑफ डिवेंचर होल्डर को रिटर्न करना ठीक है ऑडिटर की इसमें ड्यूटी क्या आती है तो देख लिया हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स कैसे होगा नेक्स्ट ऑडिटर की ड्यूटी क्या आती है इसमें ऑडिटर को वेरीफाई करना है प्रोस्पेक्टस को जो कि आपने ड्यूली फाइल किया है विथ रजिस्ट्रार बिफोर द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स डिवेंचर अलॉट होने से पहले उसको प्रोस्पेक्टस को क्या करना पड़ेगा पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा ठीक है कि जैसा आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा उसी के हिसाब से हमारे डिवेंचर्स इशू हुए हैं कि नहीं नेक्स्ट उसको चेक करना पड़ेगा कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है इन द कैश बुक विद द काउंटर फॉल्स ऑफ रिसीट इशूड टू द एप्लीकेंट एंड ऑल्सो क्रॉस चेक द अमाउंट इन टू द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक वो चेक करेगा कि अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है कैश बुक से ठीक है उसके रिसीट्स के जो आपके एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन मिले हैं उसमें रिसीट का अमाउंट देखेगा काउंटर फॉलियो नंबर देखेगा और उसके साथ वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक भी चेक करेगा कितना अमाउंट किस पर्सन से मिला है ठीक है वो एग्जामिन करेगा डिवेंचर ट्रस्ट डीड को एंड नोट द कंडीशन कंटेंट देर एन टू इशू एंड रीपेमेंट उसमें जो भी कंडीशन से रिलेटेड टू इशू एंड रीपेमेंट वो सारे कंडीशन को भी वो ध्यान से एग्जामिन करेगा नेक्स्ट डिवेंचर्स आर कवर्ड बाय अ मॉटगेज ऑफ चार्ज जब आप डिवेंचर्स को एज अ मॉटगेज ऑफ चार्ज रखते हैं उस केस में इट शुड बी वेरीफाइड दैट द चार्ज हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मॉटगेज एंड चार्जेस एट एंड इट हैज ऑल्सो बीन रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अगर आपने किसी चार्ज के लिए आपने डिवेंचर्स को इशू किया है ठीक है एज अ चार्ज आपने डिवेंचर्स को इशू किया
आपने जब डिवेंचर्स इशू किए हैं फुल्ली पेड अप किसको वेंडर को एज अ पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन आपने उससे कुछ परचेस किया उसके बदले एज अ परचेस कंसिडरेशन आपने उसको डिवेंचर्स इशू किए हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अ प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल एक प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वही पेबल करना पेबल होगा किसको डिवेंचर्स को इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी हैज अर्न द प्रॉफिट और नॉट भले कंपनी अर्न करे प्रॉफिट या ना अर्न करे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड करना है डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर होते हैं कंपनी के ये ओनर्स नहीं है उनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं है इसलिए वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते मैनेजमेंट को लेकिन जो उनका इंटरेस्ट क्लेम है वो रैंक करता है अवेड ऑफ क्लेम ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स का क्लेम बाद में आएगा पहले आएगा डिवेंचर होल्डर्स का नेक्स्ट है ऑडिटर्स ड्यूटी ऑडिटर की क्या ड्यूटी है इंटरेस्ट के लिए ठीक है तो द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी बाउस्ड बाय द ऑडिटर विद द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर इन डोज वारंट एंड इन केस ऑफ बेर डिवेंचर्स विद द कूपन सरेंडर तो आपको चेक करना है कि कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर पर्टिकुलर डिवेंचर्स में पेमेंट है ठीक है तो वो आपको चेक करना है विथ वाउचर्स उसके साथ साथ जो भी आपने इंडोज वारंट है या फिर बेर डिवेंचर है उसके हिसाब से और जो भी कूपन सरेंडर किया गया उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट डिक्लेयर करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे नेक्स्ट ऑडिटर को रिकनसाइल करना है कितना अमाउंट पे हुआ है कितना अमाउंट ड्यू हुआ है कितना अमाउंट पेबल है ठीक है कितना अमाउंट पेड है कितना अमाउंट ड्यू है और कितना अमाउंट पेबल है विद द विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट कितना इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा उसको इंश्योर करना है कि जो इंटरेस्ट पेड है ऑन डेमेंचर्स लाइक दैट ऑन अदर फिक्स लोन मस्ट भी डिस्कलोज एज अ सेपरेट आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर फिक्स लोन के हिसाब से आपको जैसे आप उनको डिस्कलोज करते हैं वैसे ही आपको इंटरेस्ट पेड भी डिस्क्लोज करना है नेक्स्ट रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर कंपनी जो है जब डिवेंचर्स इशू करती है उसके पास वो ऑप्शन देती है अपने डिवेंचर होल्डर को वो कन्वर्ट कर सकते हैं डिवेंचर्स को शेयर में या तो होली या पार्शली एट द टाइम ऑफ रिडेम्शन लेकिन अगर डिवेंचर्स आर रिडीमेबल इट कैन बी रिडीम्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे आप इन तीनों में से कोई भी वेस्ट से आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं बाय वे ऑफ पीरियोडिकल ड्रॉइंग पीरियोडिकल ड्रॉइंग मतलब क्रिएटिंग डिवेंचर रिडेम्शन रिजर्व अकाउंट बना के पीरियोडिकली आप वहाँ पर पैसे डालते जाएँ या फिर पेमेंट ऑन फिक्स डेट एक फिक्स डेट में पूरा पेमेंट कर दें या फिर बाय पेमेंट वेन द कंपनी डिजायर्स टू डू सो जब कंपनी को लगता है कि हम पेमेंट करना चाहते हैं तब पेमेंट करते हैं तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप रिडेम्शन कर सकते हैं डिवेंचर का ऑडिटर की इसके क्या ड्यूटी है ऑडिटर को इंस्पेक्ट करना है डिवेंचर और ट्रस्ट डीट को कि कौन से टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से रिडेम्शन होगा जब आप डिवेंचर ट्रस्ट डीट बनाते हैं जिसको आप एज अ सर्टिफिकेट देते हैं ऑफ डिवेंचर तो उस टाइम पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन आप उसमें लिखा हुआ आता है कि रिडेम्शन कैसा होगा उसी के हिसाब से रिडेम्शन हुआ है कि नहीं वो चेक करना है ऑडिटर को इसके साथ साथ ही शुड सी द डायरेक्टर्स मिनट बुक उसको देखना है जिसमें ऑथराइज किया गया है रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर उसको वाउचर्स चेक करने पड़ेंगे जो कि रिडेम्शन के लिए हैं ही शुड ऑल्सो वाउच द रिडेम्शन विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स के हिसाब से कैंसर्ड एंड द कैश बुक के हिसाब से उसको वाउच करना पड़ेगा रिडेम्शन ही शुड ऑल्सो एग्जामिन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी उसको एग्जामिन करना है थरोली नेक्स्ट आता है डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब आपने समझ लीजिए ये बैंक है ठीक है बैंक से ये कंपनी ने क्या लिया है लोन लिया है अब लोन के लिए एज अ सिक्योरिटी आप क्या दे रहे हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं डिवेंचर ठीक है अगर मैं लोन का पैसा नहीं देता हूँ तो मैं क्या आपको इशू करूँगा डिवेंचर्स इशू कर दूंगा ठीक है तो ये आप क्या दे रहे हैं डिवेंचर्स को आप इशू कर रहे हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी तो क्या बोल रहा है देखिए अगर आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बैंक या तो बैंक को या फिर किसी और क्रेडिटर को तो ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर दैट सच इशू इज़ अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि वो जो इशू है वो अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड वेरी बाय द टर्म एज पर लोन एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट के हिसाब से वो वेरी कर सकता है ठीक है नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड सेक्शन नंबर 123 ट्वेंटी ऑफ डिविडेंड देखिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या बोल रहा है जो फाइनल डिविडेंड है वो कहाँ डिक्लेयर होगा जनरल मीटिंग में लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे डिविडेंड के लिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैसा है ऑर्डिनरी बिजनेस है जो कि जनरल मीटिंग में किया जाता है नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाई कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा बस एक्सेप्ट मतलब इन सारे चीज़ों से आप डिविडेंड पेमेंट कर सकते हैं बाकी किसी भी चीज़
नेक्स्ट आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको मनी प्रोवाइड कर रही है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो उस मनी को आप यूटिलाइज कीजिए स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है तो उस केस में उनसे यूटिलाइज कीजिए ठीक है नेक्स्ट अगर कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले किसी भी फाइनेंशियल में ट्रांसफर कर देती है परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियली एज एम कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व ऑफ द कंपनी देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है इसके हिसाब से जब आप डिक्लेरेशन और डिविडेंड कर रहे हैं उससे पहले अगर कंपनी को लगता है कि हमको रिजर्व में कुछ अमाउंट डालना है प्रॉफिट से तो वो वैसा भी कर सकती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट प्रॉफिट से आप फाइनेंशियल ईयर में आप रिजर्व्स के लिए डाल दीजिए फिर बचे हुए से आप डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेर ओइंग टू इन एडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर अभी किसी भी ईयर में आपके पास एट इन एडुकेसी मतलब इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करें या फिर आपके पास प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है उस केस में कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए प्रपोज करती है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि उसने अर्न किया है प्रीवियस ईयर में तो उस एंड ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द रिजर्व जो कि उसने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया वो डिक्लेरेशन और डिविडेंड आप कर सकते हैं एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब इन दिस आप इसके लिए जो भी रूल्स हैं उसको आपको फॉलो कर रहे हैं बस आप फिर उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं नेक्स्ट नो डिविडेंड शेल भी डिक्लेयर बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व फ्री रिजर्व के अलावा आप कहीं और से डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकते हैं नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस आपके जो भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है आप कर लीजिए लेकिन आपके जो भी पुराने प्रीवियस लॉसेस हैं उनका पेमेंट कीजिए जो भी डेप्रिसिएशन आपका पेमेंट नहीं हुआ है उसका पेमेंट कीजिए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं पुराना आपका डेप्रिसिएशन बचा है पुराना आपका प्रीवियस लॉसेस बचा है तो उन सबको सेट ऑफ कर लीजिए उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें आप डिविडेंड डिक्लेयर कर लीजिएगा ठीक है For the purpose of clause A of subsection वन depreciation shall be provided in accordance with provision of schedule टू के हिसाब से आपको depreciation provide करना है Next आता है interim dividend. Interim dividend क्या है ऐसा dividend जो कि board of directors declare करते हैं Interim dividend आप कब declare करते हैं During the financial year. ठीक है जब भी बीच में कभी भी financial year के बीच में आप dividend declare कर देते हैं वो आता है interim dividend. ये किससे declare किया जाता है Out of profit and loss account या फिर out of profit of financial year in which such interim dividend is sought to be declared. जिस ईयर का आप इंटरिम uh, डिविडेंड डाल रहे हैं उसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट से भी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है अब डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इफ कंपनी हैज इनकर लॉसेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर अगर कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉसेज इनकर किए हैं तो क्या उस टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है इंटरिम डिविडेंड तो उसके लिए देखिए अगर कंपनी ने इनकर किया लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड मतलब इंटरिम डिविडेंड पेमेंट से पहले तक आपने क्या किया है लॉसेज इनकर किए हैं इस पर्टिकुलर ईयर में तो भी आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं तो उस केस में सच इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कर सकते हैं लेकिन वो हाइयर रेट नहीं होना चाहिए एवरेज डिविडेंड का जितना आप एवरेज डिविडेंड पे करते हैं उससे ज़्यादा का आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते ठीक है जितना कंपनी डिक्लेयर करती है अपने प्रेसिडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर का जो भी आप डिविडेंड पे कर रहे थे उसका एवरेज निकाल लीजिए वो अमाउंट बस आप पे कर सकते हैं उससे ज़्यादा का आप डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगे जब इस ईयर में आपको लॉसेज हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड है इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड वो डिपॉजिट करना है आपको स्केड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट में फाइव डेज के अंदर जब आपने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड को ठीक है इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड नो डिविडेंड शेल बी पेड बाई कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर देर इन एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर किसी को भी डिविडेंड पेमेंट नहीं किया जाएगा किसको किया जाएगा सिर्फ एक्सेप्ट रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को उस पर्टिकुलर शेयर का और या फिर उसके ऑर्डर के थ्रू या फिर किसी और उसके पर्टिकुलर बैंकर को या फिर किसी और पर्सन को जो वो स्पेसिफाई करेगा लेकिन ये सिर्फ कैश में पे किया जाएगा अदर देन कैश नहीं पेमेंट किया जाएगा ठीक है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शेल बी डीम टू बी प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आप प्रॉफिट को हमेशा कैपिटलाइज कर सकते हैं और रिजर्व ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इशूंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देखिए हमको कहीं भी आपको बोला जा रहा है डिविडेंड के लिए आप प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन कहीं भी ये नहीं बोला जा रहा है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप कैपिटलाइज भी कर सकते हैं आप चाहें तो उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं कंपनी के ऊपर है डिपेंड करता है कि वो उसको कैपिटलाइज करना चाहती है और उसके बदले क्या करना चाहती है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो वो भी कर सकती है और पेइंग अप एन एनी अमाउंट फॉर द टाइम बिंग अनपेड ऑन एनी शेयर हेल्ड बाय द मेम्बर्स ऑफ द कंपनी या फिर वो किसी भी अन
नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑन नॉन कंप्लाइंसेस अगर कंपनी फेल हो जाती है कंप्लाई करने में सेक्शन नंबर 73 और 74 सेक्शन नंबर 73 क्या बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कोई कंपनीज है या फिर पर्टिकुलर केसेस में आपको प्रोहिबिट किया गया आप डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते फ्रॉम पब्लिक तो अगर आपने इसको प्रोहिबिट किया है या फिर सेक्शन नंबर सेवेंटी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट जितना भी आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसका रीपेमेंट नहीं हुआ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो भी आपने डिपॉजिट लिया था उसका तो उस केस में शेल नॉट सो लॉन्ग एज सच फेलियर कंटिन्यू डिक्लेयर एनी डिविडेंट ऑन इट्स इक्विटी शेड्स अगर आपका ये फेलियर कंटिन्यूड रहता है तो उस केस में आप जब तक ये कंटिन्यूड है तब तक आप क्या नहीं कर सकते तब तक आप डिविडेंट इक्विटी शेयर्स पे इशू नहीं नहीं दे सकते ठीक है नेक्स्ट देखिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन नंबर वन अभी तक हमने सेक्शन नंबर वन देखा अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर वन ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड टू सेपरेट अकाउंट जो भी अनपेड डिविडेंड आपका बच जाता है वो अनपेड डिविडेंड आपके कहाँ डालेंगे सेपरेट अकाउंट में अनपेड डिविडेंड कब बचता है जब आपका जिस शेयर होल्डर को हमको डिविडेंड पे करना है वो पर्सन ही हमको नहीं मिल रहा है तो उस केस में वो अनपेड डिविडेंड आपको कहाँ डालना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में देखिए जहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ले लेकिन वो पे नहीं कर पा रही है या फिर किसी भी पर्सन ने उसको क्लेम नहीं किया है थर्टी डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन जब डिक्लेरेशन किया था टू एनी शेयर होल्डर इंटाइटल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड जब उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर हमें नहीं मिल पा रहा है जिसको हमको पेमेंट करनी है उस केस में कंपनी विथ इन सेवन डेज सेवन डेज के अंदर जब आपका एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज हो जा रहा है देखिए यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर किया डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज के अंदर हमको एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी थी वो नहीं मिला तो उसके बाद ये 30 डेज खत्म होने के बाद 7 डेज के अंदर आपको क्या करना है विद इन सेवन डेज आपको ये अमाउंट को डिविडेंड सॉरी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है तो आपको ट्रांसफर करना है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि आपने अनपेड है या फिर अनक्लेम्ड है स्पेशल अकाउंट में जो कि ओपन करेगी कंपनी इन बिहाफ ऑफ एनी स्केड्यूल बैंक टू बी कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट ठीक है जिसको आप क्या बोलेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनपेड डिविडेंड ऑन कंपनीज वेबसाइट अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो कंपनी को विथ इन अ पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज ऑफ मेकिंग ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट मतलब जब आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे डालेंगे तो उसके नाइन्टी डेज के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बताना है जिसमें नेम लिखेंगे आप लास्ट नोन एड्रेस लिखेंगे और कितना अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंट है एक पर्टिकुलर पर्सन का ये सब आप लिख के सब कहाँ डालेंगे वेबसाइट ऑफ द कंपनी में डालेंगे अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसके साथ साथ आप एक वेबसाइट में डालेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इस पर्टिकुलर केस के लिए ठीक है इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो उस केस में क्या होगा अगर कंपनी ऐसा डिफॉल्ट करती है तो उस केस में If any default is made in transferring the amount referred to in subsection वन or any part thereof to the unpaid dividend account of the company, it shall pay from the date of such default. उस default से जिस दिन आपने default किया है payment से उस दिन से आपको interest payment करना पड़ेगा जब तक आप उसका उसको said account, that is unpaid dividend account में नहीं डालते कितना interest pay करना पड़ेगा एट द रेट ट्वेल्व परसेंट पर आना एंड द इंटरेस्ट अक्रूंग ऑन सच अमाउंट शेल इंश्योर टू द बेनिफिट ऑफ द मेम्बर्स ये किसके लिए हो बेनिफिट ऑफ मेम्बर्स के लिए हो ऑफ द कंपनी इन प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग जितना अमाउंट अनपेड है उनके लिए ये बेनिफिट में उनके जाएगा ठीक है नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम डिविडेंड एंड आल्सो शेयर्स टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड देखिए एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने मनी ट्रांसफर किया ऑफ अ कंपनी इन पर्सन ऑफ दिस सेक्शन इस सेक्शन मतलब 124 के हिसाब से तो अगर वो अनपेड है अनक्लेम्ड है कितने पीरियड के लिए सेवन ईयर्स तक अनपेड रहा अनक्लेम्ड रहा किसी ने क्लेम ही नहीं किया और कंपनी ने पे ही नहीं किया क्योंकि किसी ने क्लेम ही नहीं किया ठीक है फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर जब आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला उस दिन से लेके सात साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आया उस पैसे को लेने के लिए ठीक है बाय द कंपनी उसमें जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ था वो भी कोई लेने नहीं आया तो उस केस में जितना भी आपका अमाउंट रहेगा वो आपको फंड में डालना है कौन से फंड में जो कि स्टैब्लिश किया गया है सेक्शन नंबर 125 ट्वेंटी फाइव सब सेक्शन वन में एंड द कंपनी शेल सेंड अ स्टेटमेंट भी कंपनी को भेजना पड़ेगा जिसमें डिटेल्स लिखे हों उस ट्रांसफर के ठीक है टू द अथॉरिटी विच मैं एडमिनिस्टर द सेड फंड एंड दैट अथॉरिटी शेल इशू आर रिसीट ऑफ द कंपनी एज एविडेंस ऑफ सच ट्रांसफर अब कंपनी ने उस अमाउंट को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया है उसका आपको स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कंपनी को अथॉरिटी को ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विस डिविडेंड हैज नॉट बीट पेन किसी भी शेयर जिसमें डिविडेंड नहीं पे हुआ है ना ही क्लेम किया गया है सेवन
uh, transferred above shall all be entitled to claim the transfer of shares from investor education and protection fund. Now, see, seven years have passed. Seven years after that, what have we done? Investor education protection fund. Now, after that, if there is a claimant of share, where will he get the money from? In that case, where will he get the money from? He can claim it from investor education protection fund. Okay? In accordance with such procedure and on submission of such document as may be prescribed, we have to follow the procedures. We have to submit the document as may be prescribed. Which will be prescribed. If the company fails, it will comply with this section. That is 124. It will comply. करने में फेल हो जाती है तो उस केस में कंपनी पनिशेबल होगी विथ नॉट लेस देन फाइव लाख रुपीज लेकिन एक्सटेंड हो सकता है ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज के साथ इसी के साथ अगर कोई ऑफिसर अगर फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124 तो उस केस में अगर उसको डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसको वन लाख रुपीज से लेकर फाइव लाख रुपीज तक का फाइन हो सकता है नेक्स्ट है सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी फाइव दैट इज इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड सेक्शन नंबर 125 किसके बारे में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में ये क्या बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है एक फंड जिसको हम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बोलेंगे इस सेक्शन में हमने इसको फंड के जैसे फंड बोल के ट्रीट किया है ठीक है देयर शेल बी क्रेडिटेड टू द फंड फंड में आप क्या क्या चीज़ें क्रेडिट करेंगे जो भी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू देती है आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ इन दिस बी आर फॉर बिंग यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ फंड जो फंड के लिए यूटिलाइज करना है ऐसे करके फंड के लिए कौन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो जाएगा आपके फंड में क्रेडिट होगा नेक्स्ट जो भी डोनेशन देती है कौन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है या फिर कंपनीज या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन दे रहा है फॉर द पर्पज ऑफ फंड वो सब भी आप क्रेडिट करेंगे फंड में नेक्स्ट द अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट अभी हमने देखा अनपेड डिविडेंड अकाउंट वाला केस अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट का अमाउंट जाता है सात साल हो गए उसके बाद आपने उसको किस में डाल दिया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाता है तो वो भी यहीं पे आएगा नेक्स्ट अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट में कोई अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि ट्रांसफर किया गया है उस अकाउंट में अंडर सेक्शन सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन टू हंड्रेड एंड ऑफ द कंपनीज एक्ट एज इट स्टूड इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट जितना वो कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 1999 के बाद रहेगा वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में एंड रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ये सारा अमाउंट इसी में जाएगा उसके साथ साथ जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन टू कंपनीज एक्ट नाइनटीन वाले इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो था वो अमाउंट भी आप इस वाले दैट इज सेक्शन नंबर वन के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑफ कंपनीज एक्ट टू के अंदर आएगा ठीक है नेक्स्ट जो भी इंटरेस्ट या फिर अदर इनकम रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द फ्रॉम द फंड जो भी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई उसमें जो भी इंटरेस्ट मिला वो भी आप इसी में डालेंगे नेक्स्ट अमाउंट जो आपको मिला है रिसीव अंडर सब सेक्शन फोर और सेक्शन थर्टी एट सेक्शन थर्टी एट क्या बोलता है पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज पर्सनेशन मतलब क्या होता है आपने सिक्योरिटीज लेने के लिए कंपनी के लिए अपना अलग अलग नाम बता के मतलब समझ लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राम उसको घर में राम बोला जाता है स्कूल में उसका नाम जय है ठीक है तो उस केस में उसने क्या किया एक राम नाम से ले लिया एक जय नाम से ले लिया ठीक है तो उस केस में आ, उसका क्या हो गया एक घर का नाम एक बाहर का नाम ऐसे चला के उसने पनिश वो कर लिया क्या ले लिया सिक्योरिटीज एक्वायर कर ली तो उस केस में वो पनिशेबल होगा अंडर सब सेक्शन फोर में और जो भी अमाउंट रहेगा जो भी उसने पर्सनेशन किया उससे वो पनिशमेंट का अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा कंपनी कलेक्ट करेगी वो कहाँ डालेगी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में वो यहाँ बोला जा रहा है एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रिसीव किया है फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी एंड ड्यू फॉर रिफंड रिफंड अभी नहीं हुआ है वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिल रहा है वो शेयर होल्डर जिसने भी एप्लीकेशन मनी पेमेंट किया था तो वो अमाउंट भी आप यहाँ डालेंगे मेच्योर डिपॉजिट विद कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनीज मेच्योर डिपॉजिट कंपनीज के पास पड़े हैं लेकिन हमारे पास वो पर्टिकुलर डिपॉजिट जिसका है वो नहीं मिल रहा है तो उस केस में वो भी कहाँ जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में लेकिन बैंकिंग कंपनी है तो नहीं जाएगा ठीक है मेच्योर डिवेंचर कंपनीज के पास पड़े हैं उसके पैसे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द अमाउंट रिफर टू इन एच टू जे एच से लेके जे तक में कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा नेक्स्ट सेल प्रोसीड फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स मर्जर एंड अमलगेमेशन फॉर सेवन और मोर इयर्स सेल प्रोसीड्स हैं फ्रैक्शनल शेयर्स के या फिर इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स हैं मर्जर एंड अमलगेमेशन के कारण कोई शेयर्स पड़े हैं सेवन और मोर ईयर्स से ज़्यादा पड़े हैं तो आप यहाँ डाल देंगे रिडेम्शन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्शन अमाउंट जो कि अनपेड है और अनक्लेम्ड है सेवन और मोर ईयर्स के लिए तो वो भी यहाँ आएगा और इसके अलावा जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो सब यहाँ आएगा प्रोवाइडेड
नेक्स्ट है फंड शैल भी यूटिलाइज फॉर फंड को आप यूटिलाइज किस चीज़ के लिए करेंगे फंड में इतने सारे पैसे तो आ गए पर उसको यूटिलाइजेशन किस चीज़ के लिए किया जाएगा तो इसको आप एडुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज करेंगे रिफंड करने के लिए अगर कोई पर्सन आ गया जिसको डिविडेंट मिलना था नहीं मिला वो पर्सन आ गया उसको अनक्लीम डिविडेंट आप देने के लिए मेच्योर डिपॉजिट देने के लिए मेच्योर डिवेंचर लेने के लिए एप्लीकेशन मनी देने के लिए ठीक है या फिर उसके साथ साथ रिफंड और उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी देने के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सात साल तक नहीं आया ठीक है कंपनी के पास तो कंपनी ने कहा डाल दिया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड लेकिन उसके बाद आया तो कहाँ जाके लेना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से वो उसका रिफंड ले सकता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्कॉर्ड अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफियल एप्लीकेंट्स फॉर शेयर और डिवेंचर शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स हु हैव सफर लॉसेज ड्यू टू रॉन्ग एक्शन बाय एनी पर्सन अकॉर्डिंग विद ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट विच आर ऑर्डर डिस्कॉगमेंट देखिए डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है एक ऐसा एक्ट जिस गिविंग अप समथिंग सच एज द प्रॉफिट्स ऑप्टेन बाय इलीगल और अनएथिकल एक्ट्स आपने कोई इलीगल और अनएथिकल एक्ट से कोई भी प्रॉफिट अर्न किया था या फिर कोई भी अमाउंट अर्न किया था तो वो अमाउंट आपको वापस देना है किसमें देना है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आप डाल देंगे वो अमाउंट ठीक है लेकिन अगर बाद उस अम, उस इलीगल काम से जिससे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया उससे किसी शेयर होल्डर को या फिर किसी भी पर्सन को लॉस सफर करना पड़ा तो उस केस में उस पर्सन को पेमेंट भी करनी पड़ेगी तो पेमेंट कौन करेगा इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड पेमेंट करेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट से जो कि डिस्कॉट अमाउंट कंपनी इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालेगी ठीक है नेक्स्ट है री इम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस को री करने के लिए इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट्स अंडर सेक्शन 37 सेवन एंड टू फोर्टी फाइव बाई मेबर्स डिवेंचर होल्डर और डिपॉजिट सोर्स एज मे बी सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल जैसा सैंक्शन करेगी उसके हिसाब से री इम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसिस के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाएगा एनी अदर पर्पजेज जो कि इससे इंसिडेंटल है इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रोस्क्राइब रूल्स के हिसाब से भी आपको चेक करना है नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हुज अमाउंट्स रिफर टू इन क्लॉज ए टू डी ऑफ सबसेक्शन टू ऑफ सेक्शन टू हंड्रेड एंड फाइव सी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड After the expiry of period of seven years, as per provisions of Companies Act 1956, shall be entitled to get refund out of the fund in respect of such claim in accordance with rules made under this section. क्या बोला जा रहा है? आपने अगर कोई भी amount है जो कि आपको refund में देना है, ठीक है? लेकिन refund आपने लेने नहीं आया, कब तक? Seven years तक नहीं लेने आए आप, ठीक है? लेकिन कौन सा investor education and protection fund में डाला था? पुराने वाले कंपनीज एक्ट के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाला था ओल्ड कंपनीज एक्ट के ठीक है तो अब अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आप न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर भी उसका रिफंड ले सकते हैं ठीक अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर द फंड फंड को एडमिनिस्टर कौन करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा उसके साथ साथ सच अदर मेंबर्स होंगे इन सब को मिला के सात से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और इसके साथ साथ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा एज द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी इसके साथ साथ कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है टू बी इंटाइटल टू द अमाउंट रिफर्ड इन सबसेक्शन टू में अप्लाई टू द अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन फाइव वो अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है पेमेंट के लिए मनी जो भी उसको क्लेम करना है ठीक है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फंड मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद सच रूल एज मे बी प्रोस्क्राइब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड होगा कैसे चेयरपर्सन अपॉइंट होगा कैसे मेंबर अपॉइंट होगा कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होगा ये सारा रूल्स के हिसाब से आपको चेक करना है नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है अथॉरिटी टू द अथॉरिटी ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सकती है उसको ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सकती है इंप्लॉइज प्रोवाइड कर सकती है और अदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकती है जैसा रूल्स में प्रिस्क्राइब किया जाएगा अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड एंड मेंटेन सेपरेट अकाउंट एंड रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एडमिनिस्टर करना है उसको फंड सेपरेट अकाउंट बनाने हैं रिलेवेंट रिकॉर्ड्स बनाने हैं उसको रिलेटेड टू फंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब जैसा फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा उस हिसाब से और उसको किसके हिसाब से बनाने हैं ये सब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कंसल्टेशन uh, के साथ आपको ये सब बना के रखने हैं उसके अकाउंट्स उसमें जो भी अमाउंट में पैसा आ रहा है वो सब के रिकॉर्ड्स इट शैल बी कम्पिटेंट फॉर द अथॉरिटी कंस्टिट्यूट अंडर सबसेक्शन फाइव टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन फाइव थ्री सबसेक्शन थ्री के अंदर जो भी आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड है उसको कैरी आउट करने के लिए अथॉरिटी के पास कंपिटेंट uh, होनी चाहिए वो ठीक है तभी वो पैसे पे करेगी नेक्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है अकाउंट ऑफ द
दे आर ऑन शैल बी फॉरवर्डेड एनअली बाय द अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरा अकाउंट आप ऑडिट रिपोर्ट के साथ एनअली किसको भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे अथॉरिटी प्रिपेयर करेगा फॉर्म में एंड एट सर्च टाइम फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर एज मे भी प्रिस्क्राइब इट्स एनुअल रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो फुल अकाउंट ऑफ इट एक्टिविटीज प्रोवाइड करेगा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए उसकी कॉपी वो फॉरवर्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस एनुअल रिपोर्ट पे और ऑडिट रिपोर्ट पे जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने दिया है वो उसको कहाँ प्रोवाइड करेगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो प्रोवाइड करेगी ठीक है आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हों इसी के साथ हमारा ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड कंप्लीट होता है इसके आगे के पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये लेक्चर हम अभी एंड करते हैं आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉर टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स सो दैट्स एट सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो